നമസ്കാരം നെയ്തു രാജിന്റെ കാമുകൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമ ഗൾഫിൽ നല്ല ജോലിയുള്ള ഭർത്താവിനെ മറന്ന് കാമുകനോടൊപ്പം നെയ്തു അടുത്തത് ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ലഹരിയോടുള്ള താല്പര്യമാണ് നെയ്തുവിനെ ഇയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു ഈ മർദ്ദനം നെയ്തുവിന് ലഹരിയുമായി അങ്ങനെ കാമുകനെ കൂടെ നിർത്തി ഈ കാമുകൻ തന്നെ വിട്ടുപോകുന്നത് നെയ്തുവിന് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നായിരുന്നു കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ക്രൂരമായി നീതുരാജിനെ മർദ്ദിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു കാമുകൻ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ ഈ മർദ്ദനവും ക്രൂരതയുമെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആസ്വദിച്ചു തന്നെയാണ് നീതു കാമുകനോടൊപ്പം താമസിച്ചത് കാമുകനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മർദ്ദനങ്ങളെയും നീതു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിനോട് അവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നത് ഭർത്താവ് നൽകാത്ത സുരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ് കാമുകനിൽ നിന്നും നീതു അനുഭവിച്ചത് തന്നെ തല്ലാനും സംരക്ഷിക്കാനും ബാദുഷയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് യുവതി വിശ്വസിച്ചു ഭാര്യയെ തല്ലാത്ത കുടുംബം നോക്കുന്ന ഭർത്താവിന് നീതുവിന്റെ മനസ്സിൽ വില്ലൻ പരിവേഷവുമായി നീതുവിന്റെയും കാമുകൻ എറണാകുളം കളമശ്ശേരി എച്ച് എം ഡി കോളനിയിൽ വാഴയിൽ വീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയുടെയും ബന്ധം തെറ്റിത്തുടങ്ങിയതിന് പിന്നിൽ സാമ്പത്തികമായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ അവിഹിത ബന്ധം സുധീഷ് അറിഞ്ഞതോടെ പ്രശ്നം തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നീതു ഗർഭിണിയായത് ഇക്കാര്യം ഭർത്താവിനെയും അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതോടെയാണ് ഭർത്താവ് ചെലവ് കാശ് അയക്കുന്നത് നിർത്തിയത് അപ്പോഴും ആ വാടക വീടിന് വാടക കൊടുത്തിരുന്നു അതുവരെ വിദേശത്ത് ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ റിഗിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുധീഷിന്റെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് നീതുരാജ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ പണം കയ്യിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു അതാണ് ഇബ്രാഹിം അടിച്ചെടുത്തതും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനും മറ്റും കാശുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഭാര്യയുടെ അവിഹിത ബന്ധം അറിഞ്ഞതോടെ നീതുവും സുധീഷും തമ്മിൽ തെറ്റി പണവും അയക്കാതെയായി നീതുവിൽ നിന്നും നിരന്തരം പണം ലഭിക്കാതായതോടെ കാമുകയെ ഒഴിവാക്കാൻ ബാദുഷയും ശ്രമിച്ചു ഇതോടെയാണ് എങ്ങനെയും കാമുകനെ കൈവിടാതിരിക്കാൻ നീതു ഗർഭകഥ ഉണ്ടാക്കിയതും കാമുകനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തതും രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ഇബ്രാഹിം തന്റെ പക്കൽ നിന്നും മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും സ്വർണവും തട്ടിയെടുത്തതായി നീതു പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഏഴു വയസ്സുള്ള മകനെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായും നീതു പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പണം നൽകാതായപ്പോൾ നീതുവിനെയും മറുതിച്ചിരുന്നതായും പരാതിയിലുണ്ട് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ ബാദുഷയ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നീതു അറസ്റ്റിലായ വിവരം കുടുംബം അറിഞ്ഞത് ടി വിയിലൂടെയാണ് നീതുവിന്റെ പുതിയ മുഖം കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവാൺമണ്ടൂർ രണ്ടാം വാർഡിൽ പന്തിരുപാറ നിർമാലിയം വീട്ടിൽ രാജേന്ദ്രൻ നായരുടെയും അനിതയുടെയും മകളാണ് നീതു സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് നീതുവിന്റേത് കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്ത സംഭവങ്ങൾ ടെലിവിഷനിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ പ്രതി ആരെന്നറിയാനായി വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ച ഭർത്തൃ കുടുംബം കണ്ടത് അറസ്റ്റിലായ മരുമകളെയാണ് നീതുവിന്റെ അമ്മയും ടി വിയിലൂടെയാണ് സംഭവമറിഞ്ഞത് നീതുവിന്റെ മാതാവ് അനിതയാണ് സുധിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംഭവം അറിയിച്ചത് ഇതറിഞ്ഞ് കുറ്റൂരിലെ വീട്ടിലുള്ള പിതാവിനെ വിളിച്ച് സുധി വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു സുധി നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു തിരുവല്ല കുറ്റൂർ പള്ളാടത്തിൽ സുധി ഭവനിൽ സുധിയുമായി പതിനൊന്ന് വർഷം മുൻപായിരുന്നു വിവാഹം ഇരുന്നൂറിലധികം പവന്റെ ആഭരണങ്ങൾ വിവാഹ സമയത്ത് വീട്ടുകാർ നൽകിയിരുന്നു ഖത്തറിൽ ഓയിൽ റിഗിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സുധി അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് നീതു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിൽ താമസം തുടങ്ങിയത് ഡിസംബറിൽ സുധി അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു ഈ സമയം നീതുവും മകനും കുറ്റൂരിലെ ഭർത്തൃ വീട്ടിലെത്തി വളരെ സന്തോഷത്തോടെയായിരുന്നു അവിടെ കഴിഞ്ഞതെന്ന് സുധിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു സുധി രണ്ടാഴ്ച മുമ